Violeta Manushi, nuk i jam më pishman që po shkoj jetova më ndër. Si kur se eshimi, unë jam njësur për ullë që nuk është të gjahë. Nuk jam pishman që po shkoj jetova të të djetë e një vjetë e kusur për më te për jetova më ndër. Kemi qënë të varfër, por nuk kemi lypur, kemi jetuar me pun dhe më ndër duke lënë pas emrin e mirë. Violeta Manushi i tha këto fjalë në orët e fund me të frymës më 27 korik 2007, Fjalë që nuk do të ishin vetëm të fundit, por kumtim solem një denjë për epitaf shenjtorësh. Ajo nuk ishte një shenjtore, por gjithshka e përkor, gjithshka e virtyqme, gjithshka nga të njërese dhe përkushtuese që mbushi jetën e saj ishte e bejkura dhe ujdese njëriut të motivuar nga mirësia. Teta Olga, artistja e madhe, me kurajen e pashembull, me humorin që kishte brenda tragjiken, me qëndrimin e saj e bëri shumë të leth takimin me vdekjen. Ajo u shua për të lënë pas emrin që skaliti me shkronja të arta në memuarin e traditës së artit skenik shqiptar. Iku për të lënë rolet e sajtë pavdekshme, mori u dhe në amshimit për të mos haruar të nagostis dhe imësisht me humorin dhe virtuositetin skeni. Violeta Manushi iku duke lënë gjurëm të pashlyra në radhët e korifejve të artit skenik shqiptar, në radhët e atyre që vun themelet e godinës sa aktrimit teatror dhe filmi. Ndërsa këthejemi në imë memoriam dritedhim kumtim pas kumtimi gjurëmëve që ajo la. Në atë kohë e luftar paja për Violeta Manushin do të thoshtë e mes të tjerash, ajo për këtë teater ka sakrifikuar jetën duke luftuar me pen dhe djersë për të mposhtur konceptet e asaj kohë. Ajo ishte këmbëngull se në rolet që bënde ka qenë një njëri respektueshëm në klimën artistike që sot me keqardje mund të themë se qalonë. Artistët si ajo ishin të rral dritëro agoli do të më tonë të kësisoj për aktoren, shtëpia e violetës ishte skena, rolet ishin fëmijet e saj. Artistja e popullit Violeta Manushi mbetet një nga kalorset më fisniket të skenës që bashkë me brezin e saj, hodhen themelet e teatrit komptar dhe vendosen bazamentin e dashuris për teatrin të kënjerësit. Në këto themele, bashkë me teatrin, Violeta Manushi ndërtoj edhe shtëpin e saj. Pra të, teatri dhe shtëpia ishin një. Ajo nuk u martua, nuk bëri fëmi, vatra e saj ishte skena dhe rolet, ishin fëmijet e saj, këta ishin shumë, të vejgjel, të rinjë, të moshuar, të menqur, shakatare serios. Atyre u dha frymën e saj, shpirtin dhe mendjen, u dha karakterin komptar dhe popullor, veset dhe virtytet, zemërimin dhe trishtimin, pra ndaj, këto personajet të kryuara prej saj, u bën thelsisht popullore bashkë me të. Letë përmendim këtu Olimbin tek karnavalet e Korqës, Nitsen tek generali i ushtrisë së vdekur, Zyran tek fytyra e dytë dhe Olgën tek zonja nga qyteti. Violeta Manushi firmoj personalitetin e saj duke shkelur mbi të gjitha rrugët e Shqipëris. Në klasa shkollash dhe auditore fakultetesh kudo, ajo ishte e mirë pritur, sepse usil të njerëzve gëzim, humor, shpirëgjersi, prej saj buron të bukuria dhe humanizmi njerëzor, janë shumë virtyte që e bëjnë atë të pavdekshëm. Violeta Manushi, gruaja që sakrifikoj gjithshka për pasionin u linë në qytetin e traditave, korqë më 6 mars 1926. Edhe pse kanë kaluar 20 vite prej ditës kur Olga do të mrekulonte në komedin e Piro Milkanit zonja nga qyteti pak kush refuzon të asho edhe sot pas kaq e kaq herësh që e ka par këtë sprov të kurajshme kinematografike. Manushi, me lojen e saj jo vetëm bëri të pavdekshme Olgën por shëndëroj të shemishtin, vendjirimin e këti filmi në një vend pëligrinajji për turistët dhe bujtësit në qytetin e bukur të pogradecit. Vetëm një pasion i fuqishëm aktorial, një brendi që qelë zemrën për t'i bërë vend një personajji mundet të prekt zenitin e këti caku. Jeta skenike e Violeta Manushit pa dyshim që nuk është sosur në një ngullm të vetëm atë të zonja nga qyteti. Aktore e madhe që ka shkëllqyrë një sojsi në komedi ashtu edhe në dram numëron bi një qindë role në teater dhe 16 në kinema. Kjo galeri përplotëson mozaikun e këti personaliteti të spikatur të artit ton skeni. Odhën e gjatë dhe bashkjetimin me personajet dhe karakteret e shumë që i bëri memorje të historisë dhe traditës skenike e mbylli me rolin e saj të fundit në tragjikomedin e rushti pulahes me regjit të Mihal Luarasi, streha e të haruarve. Êshtë pragu i mbram që shënon dhe 60 vjetorin e teatrit komptar, një jetë në këtë skenë Violeta Manushi zgjodhit ambyllt në një jubile në maj 2004, 3 vite para se të shuaj. Ikona e skenës, Violeta Manushi, është njitur për herë të parë në skenë në vitin 1926.
ish punëtorja e tipografis vetëm 20 vjeqe u regjistrua në shkollën e par dramatike të hapur pran teatrit të shtetit, sot të kë, më një 1926. U shua me njëherë për vërtet si spontanitet e natur shmërit të rral, por edhe disiplin e vullnet të hekur. Në dramën orët e Kremlinit Kremlinit 1957, ajo lueti njëherë shtre role duke shënuar kështu një rekord original ende në fuqi edhe sot e kësaj dite. Më pas, shkëllqiu në rolet protagoniste në komedit Grad Gazmore të Windsorit 1959 dhe Morali i Zonjes Dulska 1958. Nga dramaturgia komptare interpretoj me shumë sukses Olimbin të Karnavalet e Korqës 1964, Zyran të Fytyra e Dyt 1968, Nicën të Generali i Ushtris së Vdekur 1971, Olgën të Zonja nga Qyteti 1975 dhe të ton të Palati 176. 1985 duke u transformuar tërsisht në se cilin prej tyre. Ka luajtur edhe në 16 filma që nga tana 1958 e deri të rethimi i vogël 1989 dhe një teledram Generali i Ushtris së Vdekur. 1976 Për rolin e Teto Olgës të këzonja nga qyteti, fitoj medaljonin e festivalit të filmit më 1977. Në maj të vitit 2004, u rikëthyë me sukses në skenën e teatrit komptar me tragjikomedin streha e të haruarve. Duke qëmtuar në bijetën dhe kalvarin e aktores, mësojmë se në fëmiri kishte një jetë as pak bujare. Familia e saj jeton të në varfëri e të iskajshme, fëmijet u dëtyruam të punonin në mosh fare të njom për të siguruar bukën e gojës. Aktoria është shprejur se ka qenë një fëmije pa dëshiruar, por kur u konstatua, prinderit gëzoeshin se mos do të linë të djalë që t'i bëj krah lambit djalit të vetëm. Që në moshën 14 vjeqare, ajo do të provon të mbi shpinën e njom punën fizike fillimisht në fabrikën e këpucve në korqë, më pas punëtore në shtyp shkronjen pepo. Pas largimit të familjes për në Tiran, në shtyp shkronjën djeli, e cila do t'i ndryqon të rrugën drejt skenës së teatrit, ku shkryu jetën e saj. Vet aktoria nuk u martua dhe ja qfar thoshte për këtë gjë. Vërtet jeta erdi ashtu, ndoshta fati vendosi të mos martoesha, por unë kam qenë nën me shumë fëmi, në sken dhe në jetë. Gjithë kohës më ka shëqëruar dashuria e nipërve dhe mbesave, që më mbanin si ujet e pakët, kështu jam edhe sot, si veshka mes dhjamin. Teze njëri, teze tjetri, të marin me ndjen, por edhe të mbushin me gëzim e lumëturi. Jam një nën me shumë fëmi edhe në skenë, Albert Vataj.